T'as vu les hérissons là sur la route et Timothée Faut qu'il se dépêche, sinon il va se faire écraser. du sujet là on est sorti le cotor depuis depuis une heure et demie on montait déjà euh, presque 700 mètres de dénivelé on arrive au, aux deux tiers de la serpentine la serpentine c'est cette route qui monte en, en serpentin au dessus de cotor jusque sur le plateau au dessus 1000 mètres sec et euh, ça se fait ça se fait c'est pente douce très jolie vue sur cotor le seul truc c'est que on a encore eu une avarie, hier en passant le, la frontière du Monténégro, descente un peu raide, on a freiné en bas, toute l'huile qui s'est répandue sur la route, du frein avant. Donc les triers, les triers avant freinent plus, ne répondent plus, il n'y a pas trouvé de pièce de rechange à, à Cotor. Alors je ne sais pas, on va essayer à la frontière albanaise, on va essayer de tenir juste avec un frein arrière, et puis voilà, Inch'Allah à Tétigny pour faire le plein d'eau à la fontaine et euh, cinq minutes avant il y a un mec qui nous avait arrêté au milieu de la route carrément arrêté il nous fait des grands stops et juste pour nous prendre en photo parce qu'on avait une venue de doubler il s'était arrêté derrière pour nous prendre en photo et là on vient de le recroiser à la fontaine en train de en train de, de prendre un café il, il nous fait coucou il y a son pote qui nous dit tiens venez prendre un café avec nous et lui il est parti au magasin d'un côté nous chercher des boissons à boire oh des trucs comme ça euh. <rire> Oh, oh Thank you Voilà Voilà Tiens, regarde Oh my god Oh my god Oh ah, Du cocta, du toxta, du chocolat et du fanta, t'as vu oh tout ça, god. Timothée un Timothée peu Timothée on a de l'eau, du
Bon ben nous voilà au bord de, du lac de Skodar. Fin de journée, petite, petite montée de 400 mètres pour arriver euh, sur le bout de montagne qui sépare euh, euh, le lac de la mer. Et dernière crête qui nous mène jusqu'à jusqu l'Albanie. Voilà, euh, ça aurait été tout petit la traversée du, du Monténégro. On n'est pas allé dans les montagnes au nord. Mais ce qu'on a vu, c'est très 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 beau. Un petit coup de, de, de Thaïlande ou d'Amazonie, selon comment on le voit. Euh, vraiment super joli. Euh, on va refaire encore un petit bivouac sauvage ce soir. Euh, après celui d'hier soir sur les hauts plateaux de Kotor. Et puis, euh, et puis demain, on ira passer une nuit à Skodar pour réparer le vélo. Parce qu'on n'a toujours pas de frein avant. On s'en est à peu près sorti aujourd'hui. Mais il euh, faut quand même réparer ça. On sera plus tranquille. Voilà, ça fait bien 5-6 km qu'on roule dans les... au milieu des châtaigniers. Euh, chose assez... assez déroutante parce que ça fait des kilomètres qu'on faisait dans la garrigue, une végétation assez sèche, hein. euh, tout le calcaire. On s'est arrêté au milieu de sa châtaignerie pour charger un petit peu parce qu'on va attaquer une, une grimpette là pour rejoindre nous... pour dans la frontière albanaise. Et on était un petit peu juste en batterie après la grosse journée d'hier. Et voilà, euh, ces châtaigniers là, il n'a pas d'hier, ça va faire un moment qu'il va être ici. Le, le village précédent s'appelait Kostanitsa. Kostanitsa, euh, on retrouve un peu la racine Kostagne, Kostagne, Castagne, hein, euh, qui veut dire châtaigne. Bon, ben on est arrivé au camping de Skodar euh, hier soir. Euh, pendant que Irina et Timothée profitaient de la piscine au camping, moi j'ai filé chez Bouillard. Bouillard, c'est un des bons réparateurs de, de vélo de Skodar. Il m'a sorti un étrier de son, de son tiroir qu'il a ajusté à la, à la disqueuse et il m'a remis ça en place. Donc on a des freins tout neufs devant. Ça freine très bien, ça a l'air solide. On va voir sur la durée. Et ça c'est cool. Euh, on a croisé aussi Adam qui avait... Euh, un cycliste qui est venu d'Angleterre, lui, qui repartait là, et qui a trouvé sur le chemin une petite boîte de carton, en carton, avec des chiots dedans, laissés sur le chemin. Et il n'a pas pu s'empêcher de les sauver, donc euh, il est en train de se débrouiller pour essayer de trouver quelqu'un pour euh, adopter ces chiens-là. Voilà, donc si ça vous intéresse. Et donc du coup, aujourd'hui, on va profiter un petit peu de la piscine à Skodar, se reposer, monter la vidéo, et puis euh, visiter le marché, hein, aller faire quelques courses, et puis on repartira demain tranquillou. À la fraîche. Alors, les yeux un peu partout là.
il est euh, presque 7 heures. Donc, on on cherche un endroit pour bivouaquer. On a effrayé la vache. On va voir si on peut toquer chez quelqu'un. Il a un peu peur. Non, faut pas avoir peur. T'as vu les chevaux, tu notais Et bien, on a un schlafplatz gefunden. Alors on a finalement réussi par trouver quelqu'un qui nous prêtait son jardin pour planter la tente. C'était pas évident parce qu'ils étaient tous un petit peu vieux. La communication est difficile parce qu'il n'y a vraiment aucun mot de vocabulaire qu'on arrive à parler. Et euh, même les vieux nous disaient euh, presque du regard, allez-vous-en quoi. Euh, pas hyper accueillant et finalement on est tombé sur une famille là, de, avec un, un jeune avec qui on a réussi à discuter en anglais. Qui nous a ouvert son portail, son champ, et, et on se retrouve là, donc euh, au milieu des, des champs de, de blé et de maïs. Et euh, donc hier soir, il nous a apporté une, un beau plateau de pastèques. Et là, ce matin, du coup, on, on, on va déjeuner avec un, du fromage maison, avec un morceau de pain et quelques, quelques concombres. Ça va être assez bien ça. Oh, ce spatiate. Ma pas ce qu'il y a un On y est, je En 24 heures, on a fait deux roues arrière. C'est un plaisir de démonter la roue arrière. Mmh. On monte sur la roue pour nettoyer la tout là-haut là. Bon ben nous voilà partis pour notre dernier jour en, en Albanie. Il est midi, on part super tard, il y a déjà des, des gros cumulus qui sont en train de se former ce soir, ça risque de bien péter. On part en direction de la Macédoine du Nord, euh, le lac Gofrid. Ça a été la galère ce matin parce qu'on a dû re-réparer -re -re le vélo. Il y avait encore une épine de ronce qui avait crevé la chambre à air. On a tout redémonté, c'est la loose. 
Par contre, on a passé une super nuit, super sympa, manger traditionnel, c'était excellent. On est resté dans un hébergement qui est une ancienne tour traditionnelle, refaite à neuf. Très très joli, bien accueilli avec un repas aux petits oignons, un bon poulet euh, au beurre, avec quelques légumes à côté, une petite salade et, les, euh, et le pain frit qui va avec. Génial, c'était trop bon. On espère retrouver la même chose, euh, le même folklore un petit peu en Macédoine. Où on restera un peu plus longtemps qu'en Albanie. Voilà Voir l'Albanie. Ouais. Et toujours la Macédoine du 